صباح الخير يا شباب بدأنا التجهيز لبطولة مستر اولمبيا ان شاء الله لسه بادئ بقالي اسبوع النهارده ان شاء الله هصوركم جدول الاكل بتاعي ازاي بجهزه والكميه وكم وجبه باكل في اليو... على مدار اليوم ممكن في ناس ممكن تاكل اكتر مني ممكن تاكل اقل مني ده الجدول اللي لسه بادئ عليه ايه او الجدول ليا ومع مرور الوقت ايه الجدول هيتغير وان شاء الله كل فتره والتانيه هصور لكم النظام الاكل بتاعي ونظام التمرين يلا بينا نبدا جبنا برش الرز الجديد الاول وبعد كده اول وجبه ليا كوبايه بيض بيض معاهم بطين كاملين طبعا مع الوجبة الأولى في لحمة أنا لسه عاملها من بدري شوية استوت خلاص تمام لحمة بس لو فات مش فات فيها مش كتير طبعا يا شباب مش معنى انت في الأوف سيزون تقضيها أكل مفتوح وتخربط الدنيا هي القصة كلها عشان تكتسب سعرات بس لازم تكتسبها من ال من الاكل الصحي مش معنى بقى ان انت اوف سيزون وتخربط الدنيا و... وتروح تاكل وجبات مفتوحه كتير ومفيش جدول ملتزم عليه ده لو عايز تكسب يعني عضلات جديده عشان ما تكسبش نسبه فات كتير في الاوف سيزون بتاعك فلازم حتى وانت تزود وزنك لازم تشوف جدول اكل انت ماشي عليه جدول معين انت ماشي عليه في الفطار عندي في الجدول الوقت الحالي رز رز او كريمتي فايز او خبز فطبعا بحب امشي مثلا يوم يوم مثلا ممكن اكل كريمتي فايز يوم اكل رز طبعا بس كميه الكارب محسوبه فما تحاولش تاكل حاجه انت مش حاببها طالما في الاخر بتحسب ايه طالما المدرب بتاعك عنده علم بيها وفي نفس الوقت انت بتحسب كميه الكارب بتاعتك مظبوطه دي كده الوجبة بتاعت الأولى جهزت بحط عليها بس شوية ملح
في الوقت الحالي المحل محلات الصناعية مسموح لي بس لما بقرب على البطولة ما بستخدمش غير الاستيفيا بس بس في الوقت الحالي بستخدم المحل ده عادي كابتن سامح لي فيه كده وجبة الفطار بتاعتي كده تبقى ايه جاهزة ماما نعم بابا تعالى توتو نعم توتو ايه وريني وريني تعالى بص شوف ايه شوف بابا هاتي بص 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 دلوقتي طبعا فاضل 20 اسبوع لمستر اولمبيا طبعا المفروض بكره ابعت صور جديده للكابتن عشان يديني الابديت الجديد نشوف ايه شو التغيير شوف الخطه الجايه هنشتغل على ايه ان شاء الله السنه دي نحاول نعمل لكم شيء كويس ونفاجئكم في مستر اولمبيا باذن الله يعني الحمد لله البطولتين اللي فاتوا جبنا نتيجة كويسة عن كل سنة وإن شاء الله يعني في دماغنا إن إحنا نجيب نتيجة أفضل كتير في مصر أولمبيا ونحاول نشتغل من بدري ونوصل للي نشوفه من بدري دلوقتي أفطر وصوركم الوجبة التانية والوجبة التالتة لسه يوم طويل <تصفيق> ودلوقتي هبدا اجهز الوجبه الثانيه بستخدم رشه زيت طبعا تستخدم الطريقه اللي انت بتحبها بحاول اشتغل منها اي فات في فات في ولا حاجة حاول انطفو طبعا الصدور احسن كتير من اللي وراك عشان نسبة الفات فيها أقل، يعني حتى لو في الصدر هنا في في شوية فات ولا حاجة بحاول إني أشتغلها، أنا بعمل الوجبة الثانية، هعمل الوجبة الثالثة معايا، فالمفروض الوجبة الثالثة بتاعتي لا شريمب لا تركي بس انا عن نفسي بحب اللي شريب كتير اعملها كتير استخدم شوية بهارات عليه في ناس كتير بتحاول بتجاهد مع نفسها ما عندهاش مدرب ف يعني بيسألوا يعني ازاي ازود وزني من غير ما يكون ازيد فات يعني بيحاول يزود وزنه بس في نفس الوقت ما يزيدش فات لو انت عشان تزود وزنك من غير ما تزيد فات لازم في الاوف سيزون لازم تكتسب شويه فات مش هتفضل ماشي طول السنه في ناس طبعا اسمها بتفضل ماشي طول السنه وفي ناس غير ايه دي سنابي عبي فات 
بس لازم انك نسبه الفات تكون في جسمك محدوده ما ينفعش تكون زياده كتير فطبعا انت لازم تكون ماشي على برنامج اكل معين ماشي على خطه معينه وتبدا تراقب وزنك وشكل عضلاتك وشكل جسمك ونسبه الفات في جسمك لو جسمك بيزيد فات كتير فلازم تقلل نسبه الكالوريز اللي انت بتاكلها او تزود في الكارديو او لو ما بتعملش كارديو هتزود في الكارديو لو انت مثلا وزنك ماشي على خطه اكل وزنك ما بيزيدش فلازم حاجه من الاثنين لا تقلل من مجهود البدن شويه او بتعمل كارديو او بتتمرن كتير او الكلام ده كله لا اما تزود في الكالوري تشوف الاكل مثلا كريمه الفرايز هتكون سهله كتير في الهضم هتعرف تاكلها كميه اكبر من الرز العادي آه طبعا هتحاول تزود الفات شويه للناس اللي طبعا وزنها مش مستوى آه يزيد آه كل واحد خطه اكله غير يعني خطه اكل اسبوع عن اسبوع الكابتن بيغيرها لي على حسب شكل جسمي ما فيش خطه ثابته ما فيش خطه بمشي عليها وخلاص هي دي اللي همشي عليها ودي اللي همشي بيها الموضوع كله بيختلف على حسب وزني على حسب شكل جسمك على حسب الكارديو اللي انت بتعمله وبعد كده بتغير الخطه عليها الوجبة الثانية بتاعتي 200 جرام رز برضه طبعا الحلقة الحلقة دي ممتازة يا شباب بعمل فيها الرز وبتقدمه على مدار اليوم عشان حلاوتها ولا الرز بيطلع مظبوط ولا بيطلع معجن ولا بيطلع محطحط فممتازة مع ال 200 جرام رز 7 اونس فراخ وكده وجبتنا الثانية انجازت مسموح لي بالصوصات اليومين دول بس زيرو كالوري اقدر استخدمها في الوقت الحالي ندي تقريبا الشريم ده من اللي احنا كلنا بيتنا عشان لما ناكل وجبه تكون الوجبه الثالثه ايه تكون جهزت في الوقت الحالي انا وجبتي باكل كل ساعتين ونص ثلاث ساعات وجبه عشان اقدر اخلص وجبات على مدار اليوم دلوقتي معايا الوجبة التالتة بتاعتي 200 جرام رز بتاعتي لعبة التمرين يا شباب ميتين آه، جرام رز وطبعا كان في ميت جرام موز بس طبعا انا اكلته <تصفيق> آه، احسن حاجة في الوجبات ان تكون شبه بعضها ان هي تبقى طبخة واحدة متقدرش كل شوية تطبخ دي ست اونز فراخ هاكل الوجبه ديت وبعد ساعتين هروح التمرين انزل على الجيم باذن الله
تشوت ملح عليها نبقى كده جاهزين ايه بتاعتنا وراح اكل الوقت الحالي يعني عندي خمس وجبات فيهم كرب والوقت السادسه من غير كرب آه طبعا في الناس اللي بتنشف و وبتنزل وزنها يفضل ال... ال... الوجبات اللي فيها كارب بيكون حوالي التمرين قبل التمرين وبعد التمرين ويومك عادي ممكن تقدم من غير كارب لو انت قال له كارب فافضل يعني افضل شيء يكون الكارب حوالي التمرين قبل التمرين وبعد التمرين انا في الوقت الحالي الوجبات عندي خمس وجبات فيهم كارب والوجبه الاخيره من دون كارب اهلا بكم يا شباب اخدت من شغل بقى الطاقه بتاعي دلوقتي راح التمرين الشكر ده في كارب وجلوتامين وريسين و اي اي تمام ده بستخدمه اثناء التمرين ودي الميه بتاعتي بحاول اشرب باربع لتر على مدار اليوم الموضوع صعب بس يعني بحاول ان انا اشربهم عشان كده ماسكه في ايدي عشان اتذكر ان انا فاضل لي كميه دي كده خلصت على مدار اليوم آه خلاص خلصنا التمرين دلوقتي يا شباب آه الوجبة بتاعتي بعد التمرين آه ستين جرام آه بروتين شيك تمام وستين جرام آه كارب من الباجو وخمستاشر جرام عسل بحاول ان انا اظبطهم عشان ايه استمتع فيهم اكتر هما هم 15 جرام عسل و... خمسة جرام عسل مع كل حتة عشان نفر يستمتع بالوجبة وكده الوجبة بتاعت الخمسة فاضل معاه الوجبة السادسة ستيك بدون كارب وأصورها لكم إن شاء الله يا شباب ده ميعاد الوجبة السادسة آخر وجبة عندي من غير كرب بروتين ستيك وخضار هو المفروض كانت اسباروجس بس ما عنديش اسباروجس ف هيبقى فلفل وبصل هعملهم مع الستيك البصل والفلفل بيتضاعف طعم افضل بكتير وانا في الاكل الريحة بدأت تطلع <تصفيق> لما الواحد يطبخ أكله في إيده بيقدر يجرب كذا مرة يعني كذا طريقة إن هو يحب فيها الأكل فا ما أعتقدش في لاعب كمان أجسام ما, ما بيعرفش يطبخ كلنا بنعرف نجهز وجباتنا كلنا بنعرف نطبخ فا يعني لازم تحب الأكل لازم تلاقي طريقة كويسة إنك تستمتع بيها دلوقتي في الستيك بس في شوية فات فأنا أحاول إن أنا أشتريهم اشتري منهم الفات عشان تكون بس حتى لو 
تكون فتحوا علي الخلط كل حاجة لازم تكون محصورة صح طبعا طبيعة الأجسام تختلف من شخص لشخص ممكن واحد ياكل فاتفة اللحمة فاتفة شوية وواحد ياكل اللحمة أنا عن طبيعتي باكل لحمة لازم يكون الفاتفة قليل جدا ليه بقطع اللحمة في الطاسة وأحطها حجمها كبير كده عشان أنا حاططها مع خضار ف عشان تقعد طعم الخضار بس في نفس الوقت بعرف أعرف إن أنا أوزنها بعد الطبخ أعرف أطلعها من ضمن الخضار طلع شوية فلفل خلاص خلصنا الوجبة طبيعي نبدأ نوزنها وكده بقى يومنا خلص دي آخر وجبة ليا هاكلها وأخش أنام وده نظامي في الوقت الحالي لو عجبك الفيديو اعمل لايك ولو حابين اصور حاجه معينه في يومي عن تمريني عن حياتي يا ريت تسيبوا في الكومنت اشوفكم في فيديو جديد سلام